வணக்கம் வாங்க இன்னைக்கு சுவையான பால் கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஈஸியான முறையில் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதுக்கு இட்லிக்கு ஒரு வைக்கிற புழுங்கல் அரிசி இருக்குல்ல இட்லி அரிசி புழுங்கு புழுங்கல் அரிசி அந்த அரிசியை நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரமா ஊற வச்சிருக்கேன் கழுவிட்டு இப்ப இத மிக்சில போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாங்க இப்ப நான் அரிசிய மிக்சில போட்டுட்டேங்க இத நல்ல நம்ம மழை மழைன்னு அரைச்சிடலாம் மைய நம்ம நல்லா மழை மழைன்னு அரைச்சாச்சுங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சாச்சு இப்ப எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மாவுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்லங்க அந்த மாதிரி நல்லா காட்டன் துணியா எடுத்துக்கலாம் அந்த துணியில இந்த மாவை நம்ம போட்டுக்கலாங்க பாருங்க துணியில எல்லா மாவையும் நான் அரைச்ச மாவை போட்டுட்டேன் இதை அப்படியே மூடிடலாம் இதுல இருக்கிற அந்த மாவுல இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் இழுத்துருச்சுன்னா நமக்கு மாவு கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும் பிழையறதுக்கு இதை அப்படியே வச்சிடலாங்க தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க ஒரு தேங்காய் மீடியம் சைஸ் நல்லா ஒரு தேங்காய் அளவுக்கு பூ திருவி வச்சிருக்கேன் இத பால் அரைச்சிக்கலாங்க இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா முதல் பால் நம்ம நல்லா திக்கா எடுத்து அரைச்சி தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திரும்பி இருக்கிற அந்த ரெண்டாம் ரெண்டாவது பாலும் மூணாம் பாலும் அந்த சக்கையை போட்டு அரைக்க உள்ளங்க திரும்பியும் அப்ப ரெண்டாம் பால் மூணாம் பால் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா எடுத்துக்கலாங்க நாம எல்லாம் பால் எல்லாம் எடுத்துட்டு காமிக்கிறேங்க இப்ப முதல் திரவை ஃபர்ஸ்ட் பாலுக்கு தேங்காய் போட்டு அரைச்சிட்டேங்க முதல் பால் இதை எடுத்து வச்சிருக்கேங்க அப்புறம் செகண்ட் ரெண்டாம் பாலுக்கு இதில் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாங்க அதையும் பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு திரும்பியும் அதே சக்கையை போட்டு திரும்பியும் மூணாம் பாலுக்கும் தண்ணி விற்று அரைச்சி அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா எடுத்துக்கலாம் இதை மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாலை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க முதல் பாலை எடுத்துகிட்டு மீதி அந்த பூ திரும்பி அந்த சக்கி போட்டு நம்ம ரெண்டாம் பாலுக்கு அரைச்சிக்கலாங்க அதே பாத்திரத்தில அது கூடவே நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம அந்த துணியில மாவு போட்டு வச்சிருந்தோம்லங்க அதை பாத்திரலாம் இந்த பாருங்க ரெண்டாம் பால் இது முதல் பால் அரைச்சி வச்சு வச்சுங்க அது கடைசியாக தான் நமக்கு தேவைப்படும் அக்ஷய வீட்டு சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இப்போ இந்த மாவு எடுத்துடலாங்க இங்கே பாருங்க நல்லா துணியிலையும் விட்டாமல் அழகாக வந்துடும் நமக்கு இந்த கண்ணு தேன் குழல் அச்சு இருக்கு இல்லைங்க இந்த மூணு கண்ணு உள்ளது தேன் குழல் அச்சு இதை தாங்க எடுக்க போறேன் இதுல போட்டுக்கலாம் அந்த குழாயில நம்ம போட்டு இந்த மாவை இதுல சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாவை அப்படியே இதுல மூடி வச்சிருவேன் அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஸ்டவ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் குக்கர் வச்சிருக்கேன் எந்த பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு குக்கரை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது பாலும் மூணாவது பாலும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த பால் கொச்சி வரும்போது நம்ம பிழிஞ்சு விடலாங்க மாவை இப்போ பாருங்க நம்ம பால் விட்டுருந்தோம்ல தேங்காய் பால் ரெண்டாம் பால் மூணாம் பால் அது இப்போ ஒரு கொதி வருது பாருங்க இப்ப இதுல இந்த மாவு போட்டு வச்சிருக்கோம் இந்த குழாயில இதை பிழிஞ்சுக்கலாம் அப்படியே சுத்தி பிழிஞ்சுக்கலாங்க அந்த பிழியும் போது பால் அப்படியே உள்ள போகுது பாருங்க ஒரு குழா இது போட்டு வச்சிருந்தாலங்க அதை இப்ப பிழிஞ்சிட்டேன் அது இப்ப இது கொதிச்சு மேலால வரும் மாவு வெந்து அப்புறம் இன்னொன்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்ப மீதி இருக்கிறதையும் நம்ம இதுல போட்டு வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம கரண்டி போட வேணாங்க கொதிக்கிட்டோம் பிழிஞ்சு விட்டு பால் இப்ப நல்லா கொதிச்சு கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க அதுக்குள்ள நம்ம இன்னொரு இதை எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அதையும் போட்டுடலாம் இதுல இப்ப பாருங்க இப்ப கொதிக்குது இப்ப நம்ம கரண்டி போடலாம் போட்டு 
ஒரு கலந்துக்கலாங்க முதல்லே கலந்து விட்டுட்டோம்னா நமக்கு மாவெல்லாம் கரைஞ்சிரும் இப்ப கலந்து விட்டு இந்த முறுக்கு மாதிரி இருக்கிறதுல லேசா அப்படியே கரண்டி அதை தட்டி விட்டோம்னா எல்லாம் தண்ட பாருங்க அழகா வந்துடும் இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸா வந்துடும் நமக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்ப கொதிக்கிட்டோங்க கொதிச்சோடனே அடுத்ததையும் நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இது செய்ய பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு இதை மாதிரி உருட்டி உருட்டி கையால உருட்டி போட்டு செய்யாம இத மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு அது ரொம்ப நேரம் ஆகும் நமக்கு கையால உருட்டி போட்டுட்டே இருக்கிறது குட்டி குட்டியா போடுறதுக்கு இந்த கொழுக்கட்டை பார்த்தா இது ரொம்ப சாப்பிடுறதுக்கும் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்குங்க இப்ப அடுத்த இடம் பிழிஞ்சிடலாம் இப்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ளேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மீடியம் ஃப்ளேம்ல தாங்க வச்சிருக்கேன் அடுத்த இடம் பிழிஞ்சு பிழிஞ்சாச்சுங்க அது கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ ரெண்டாவது இடம் பிழிஞ்சிட்டோம்னாங்க அதுவும் வெந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ இதுவும் ஒரு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாவு நல்லா வேவிட்டுங்க மாவு வெந்துட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சக்கரை தாங்க சேர்க்க போறேன் வெள்ளம் சேர்க்கல சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்குங்க வெள்ளம் சேர்க்கறதா இருந்தால் தண்ணியில் போட்டு கரைச்சி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் கல்லுலாம் தூசிலாம் இல்லாமல் அதை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் நம்ம ஒரு பீஸ் எடுத்து வெந்துச்சுன்னு பாருங்கள் பார்த்துக்கலாம் க பாருங்கள் மாவு நல்லா வெந்துருச்சு இதுல சக்கரை சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஒரு டம்ளர் இந்த டம்ளர் தான் அரிசி எடுத்துருந்தேன் அதே அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் சக்கரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஸ்வீட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி நீங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்வீட் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து நம்ம கரைச்சி விடணும்னு அவசியம் இல்லை இதுவே பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்கா வருது பாருங்க ஏன்னா நம்ம அரைச்ச மாவு தானே நம்ம அப்படியே பிரிஞ்சு விட்டுருக்கோம் அதனால அதுவே நமக்கு திக்னஸ் கொடுத்துரும் நம்ம இடியாப்ப மாவு மாதிரி எடுத்தோம்னா தான் வரட்டு மாவா அதுக்கு தான் மாவு கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றி விடணுங்க இதுக்கு ஊற்ற வேண்டாம் சக்கரை நல்லா கரையிட்டுங்க சக்கரை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சக்கரை கரைஞ்சோடனே கொதிச்சிச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பால் ஊற்றி இறக்கிக்கலாம் ஸ்வீட் தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ரெண்டு சிட்டிகளுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க சக்கரையும் கரைஞ்சிருச்சுங்க நான் இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூளுங்க இப்போ நம்ம முதல் பால் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் தேங்காய் பால் அதை இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் பால் கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா சூடாகவும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுனும் சாப்பிட்லாங்க சேர்த்துட்டு இது ரொம்ப கொதிக்க வேணாங்க மேலே நுரை கட்டி வரும்போது நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ முதல் பால் சேர்த்து லேசாக கொதி வர மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ரெஸ்டாவ இப்போ நமக்கு சுவையான பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கல